ম্যাডাম আপনি কিন্তু জোর করে আমাকে ইয়ে করতে পারেন না কেন আমার কি সেই অধিকার নেই নাকি আর আমি এখন তোমার স্ত্রী তাই এখন যাই করি সেটা আমার ইচ্ছে দেখেন ম্যাডাম এটা কিন্তু অন্যায় কিসের অন্যায় আমার না স্বামী স্ত্রী মানি না এটা আমাকে ধোকা দেওয়া হয়েছে কিসের ধোকা আর আমি জানি তুমি মানবে না তাই তোমাকে জোর করে আমার অধিকার নিতে হবে মানে মানে এটা দিয়ে তোমার ভালোবাসা পাওয়া সম্ভব দেখেন এটা না দেখালে হয় না আর আপনি যা বলবেন আমি তাই করব ঠিক আছে তাহলে আগে আমাকে কোলে নিয়ে আগে একটু আদর করো আচ্ছা বলেই সোমাইয়াকে কোলে নিয়ে খাটে শুয়ে দিলাম তারপর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম তখনই সোমাইয়া বলে উঠল এইভাবে কেউ বউকে আদর করে আর এটা কি আদর তাহলে কিভাবে আদর করে মাথাটা নামাও তাহলেই আমি দেখিয়ে দেব কিভাবে আদর করে ঠিক আছে তারপর সোমাইয়া আমাকে অবাক করে দিয়ে লিপ কিস করে বসে আমি পুরাই অবাক হয়ে গেলাম সব কিছু গোলাটে লাগছে তাই তো চলেন দুপুরে ভার্সিটির ক্যান্টিনে বন্ধুদের সাথে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম তখনই পিছন থেকে কেউ নাম ধরে ডাক দিল ওই তোমার নাম হোসাইন না পিছনে তাকিয়ে দেখি একজন পুলিশ আমাকে ডাকতেছে তাই আমি কিছুটা অবাক হলাম কিছু বলার আগে পুলিশটা আবার বলে উঠল হোসাইন তোমাকে ম্যাডাম ডাকতেছে যাও গিয়ে ওনার সাথে দেখা করে এসো কে ম্যাডাম আর আমাকে ডাকবে কেন আমি কি করেছি আমি কি জানি ম্যাডাম তোমাকে ডেকেছে তাই নিয়ে যেতে আসলাম কোনো অন্যায় করিনি তাহলে আমি যাব কেন তুমি যাবে নাকি হ্যান্ডকাপ পরিয়ে নিয়ে যাব হ্যান্ডকাপ ওর কথা শুনে আমার সব হাওয়া বেরিয়ে গেল তাই নিচু গলে জিজ্ঞেস করলাম আপনার ম্যাডাম কোথায় ওই যে গাড়িতে বসে আছে যাও গিয়ে দেখা করো আমার কাজ আছে আমি গেলাম আমি আল্লাহকে ডাকতে ডাকতে হেঁটে হেঁটে গাড়ির কাছে গেলাম গ্লাস উঠানো তাই গ্লাসে হালকা করে নক করলাম নক করার পর গ্লাস খুলে দিল আমি নিচের দিকে তাকিয়েছিলাম আস্তে আস্তে মাথা তুলে আমি চমকে গেলাম গাড়ির ভিতরে একটা পরি বসে আছে দেখতে মাশাল্লাহ বয়সে আমার থেকেও ছোট হবে তবে জানাতি হুরসে মেয়েটাকে দেখা মাত্রই আমি হ্যাং হয়ে গেলাম আর পুলিশ ইউনিফর্মটাও মেয়েটাকে আরও বেশি সুন্দর লাগছে আর সবচেয়ে বেশি সুন্দর লাগতেছিল ওর গালের কাছে ছোট্ট তিলটা মুখের দিকে তাকিয়ে আমি এসব ভাবতেছিলাম আর মেয়েটাকে দেখতেছিলাম তখনই ম্যাডাম আমাকে ডাক দিল হ্যালো মিস্টার আমার ওনার ডাক দেওয়ার দিকে খেয়াল নেই আমি একভাবে মেয়েটাকে দেখতে লাগলাম এবার হালকা করে ধাক্কা দিয়ে বললেন ওই যে মিস্টার হ্যালো ম্যাডামের হাত গায়ে লাগতেই আমার পুরো শরীরে কারেন্ট ছেয়ে গেল আমি কেঁপে উঠলাম তারপর আমি টুক করে ওনার বেসটা থেকে নামটা দেখে নিলাম সোমাইয়া আর ওনার কাঁধের স্টারগুলো দেখে বুঝতে পারলাম মেয়েটা ভালো পদে আছে আপনি ঠিক আছেন তো জি বলেন ম্যাডাম আমাকে ডেকেছিলেন হুম কেন ম্যাডাম গাড়িতে ওঠো তারপর বলতেছি আমি গাড়ি তুলতে যাব কেন আমি এখানেই ঠিক আছি আপনি বলেন কি বলবেন যা বলছি তাই করো না হলে গাড়ির পেছনে বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যাব পুলিশের মুখে এমন কথা শুনলে কার ভয় না লাগবে বলেন গাড়ি টেনে নিয়ে যাওয়ার চেয়ে গাড়িতে বসে যাওয়াই ভালো তাই আর কিছু না বলে গাড়িতে উঠে গেলাম ম্যাডাম বলেন না আমার কি দোষ সময় হলে সব বলবো এখন চুপচাপ বসে থাকো বলেই সোমাইয়া গাড়ি স্টার্ট দিয়ে চলতে শুরু করল আমিও চুপ করে বসে রইলাম ও আপনাদের তো পরিচয় দেওয়া হয়নি চলেন এটাও দিয়ে নেই যেতে যেতে আমার নাম আনোয়ার হুসাইন সবাই হুসাইন বলেই ডাকে বাড়ির ছোট সাহেব আমি এবার অনার্স লাস্ট ইয়ারের ছেলে আমি সবাই বলে আমি নাকি হালকা সহজ সরল কিন্তু আমার কেন জানি মনে হয় না দেখতে আমিও খারাপ না শুধু একটু সরল আর কি পরিবারের লোক থাকি আমরা ছয়জন আমি আব্বু আম্মু বড় ভাইয়া ভাবি আর আপু হ্যাপি ফ্যামিলি আসলে আমার ছোট হলো আমার বোন কিন্তু বাড়ির ছোট সাহেব হওয়ার জন্য আমি ছোট বোনটাকে সবসময় আপু বলে ডাকি আর সেও আমাকে নাম ধরে ডাকে এক কথায় আমি ওর ছোট আপুর বিয়ে হয়েছে কয়েকদিন হলো দুলাভাই ব্যবসার কাজে দেশের বাহিরেই বেশি থাকে আর আপু একলা থাকতে হয় কারণ দুলাভাইয়ের আব্বু আম্মু কেউই নেই তাই আপু ওই বাসাতে একটা থাকতে হয় বলে আমাদের এখানে চলে আসে ভাইয়া তো আগে বিয়ে করে ফেলেছে এখন বাসার সবাই পাগল হয়ে গেছে ছোট সাহেবকে বিয়ে করাবে যেটাতে আমার মত এক পার্সেন্টও নেই চলুন গল্পে ফিরি পুলিশ স্টেশনে এসে গাড়ি থামালো তারপর দুজনেই গাড়ি থেকে নামলাম আসো আমার সাথে বলেই ভিতরে চলে গেল আমি ওনার পিছনে পিছনে ওনার কেবিনে গেলাম ম্যাডাম এবার তো বলেন আমাকে নিয়ে আসলেন কেন প্রেম করতে নিয়ে আসছি কি বেশি কথা না বলে এদিকে আসো কেন আমি আপনাকে কি প্রশ্ন করতে বলেছি যা বলছি তা করেন কি আর করার আইনের লোক তাই এগিয়ে গেলাম ওনার কাছে এই তো গুড বয় এবার মুখটা এদিকে এগিয়ে নিয়ে আসো কেন 
আরেকবার প্রশ্ন করলে লক আপে ঢুকিয়ে দেব বলে দিলাম তাই আর কথা না বলে চুপ করে মুখটা ওনার কাছে নিয়ে গেলাম এবার হা করে জোরে শ্বাস ফেলো সোমাইয়ার কথা মতো শ্বাস ফেললাম সোমাইয়া কিছুক্ষণ কি যেন ভেবে বলল হুম সবই ঠিক আছে আমি কিছুই বুঝতে পারতেছি না আমাকে দিয়ে কি করাচ্ছে আর কেনই বা করাচ্ছে আচ্ছা আপনি বাসায় যান না কেন সেটা আমার ব্যাপার আপনাকে বলতে যাব কেন আর আপনি এটা বলেন যে আমাকে এখানে কেন নিয়ে এসেছেন এটা বলার পর সোমাইয়া ও রুমে থাকা সিসি ক্যামেরায় তাকালো তারপর আমাকে ইশারা করলো সেদিকে তাকানোর জন্য তাকিয়ে দেখি আম্মু আর আপু গেট দিয়ে ভিতরে আসতেছে এতক্ষণে সব ক্লিয়ার হলো আমার কাছে আম্মু কি আমার নামের কমপ্লেন করেছে হুম আপনি নাকি বাসা থেকে পালিয়েছেন তারপর থেকে আপনার মোবাইলও নাকি বন্ধ কাহিনী কি এমনি তখনই আম্মু আর আপু কেবিনে ঢুকলো আর আমার দিকে চোখ দিয়ে ঘুরতে লাগলো আমি কিছু না বলে চুপচাপ বসে রইলাম আম্মু সোমাইয়াকে কি যেন ইশারা করলো তারপর সোমাইয়া আমাকে বলল আপনি একটু বাহিরে যান তো ঠিক আছে তবে ম্যাডাম আপনার সাথে আমার একটা পার্সোনাল কথা আছে কি কথা কানটা একটু এদিকে নিয়ে আসেন হুম বলেন আমার আপু আর আম্মুর একটাও কথাও শুনবেন না ওনারা একটু পাগল তাই যা বলবে তা শুনবেন আর ভুলে যাবেন আস্তে করে কানের কাছে বললাম ওই ওই সব আপনি গেলেন বাহিরে যাচ্ছি তবে যা বললাম তা যেন মনে থাকে বলেই বাহিরে চলে আসলাম আধ ঘন্টা পরে আবার ভিতর থেকে আপু আসলো ওই স্যার তোরে ভিতরে ডাকতেছে আই বলেই আবার চলে গেল ভিতরে আমি ভিতরে গেলাম আম্মু আর আপুর মুখে হাসি দেখা ফুটে আছে তার মানে আমার কপালে খারাপ আছে তখনই সোমাইয়া বলে উঠল আপনি বাসা থেকে পালিয়েছেন কেন পালাই নি তো আর আমি বাসা থেকেই পালাতে যাব কেন সত্যি কথা বলেন না হলে লকআপে ঢুকিয়ে দেব আসলে এই যে আমার বাসায় দুজন হিটলার থাকে মানে এরা দুজন এরা আমাকে বিয়ে করার জন্য প্রেসার দিচ্ছে তাই আমি ওই বাসায় যাই না আর কি বিয়ে করে ফেলেন সমস্যা কোথায় ও ম্যাডাম হ্যালো আমি এখন স্টুডেন্ট তো কি হয়েছে লেখাপড়ার সাথে বিয়ের কি সম্পর্ক মানে আমি আমার ভবিষ্যৎ তৈরি না করে বিয়ে করব না ও তার আপনার ফ্রেন্ডরাও কি সবাই এখনো আনমেরিড না আমি আর একজন বাদে সবাই ম্যারিড ওরাও কি লেখাপড়া করে নাকি সবাই বিজনেস করে সবাই স্টাডি করে আর আপনি এত সব জিজ্ঞাসা করতেছেন কেন আপনার ফ্রেন্ডরা যদি লেখাপড়া করে বিয়ে করতে পারে তাহলে আপনি পারবেন না কেন এবার নিজের কথাই নিজেই প্যাচে পড়ে গেলাম এখন কি বলবো ভেবেই পাচ্ছি না ওরা সবাই লাভ ম্যারেজ করেছে আর আমি কি ওদের মতো নাকি ও ভালো কথা তা আপনিও কি কাউকে পছন্দ করেন নাকি না আমি প্রেম টেম বিশ্বাস করি না ও তাহলে তো ভালোই হুম আন্টি আমি কি কমপ্লেন তুলে নেব নাকি ওনাকে জেলে ঢুকিয়ে দেব কোনটা এটা ও জেনে কি করবে মানে তুই যদি বিয়ে করতে রাজি হোস তাহলে কমপ্লেন তুলে নিব না হলে আমরা দুজন চলে যাব আর তোকে ওইখানে ঢুকিয়ে রাখবে তো এখন তুই ডিসিশন নে যে কি করবি আম্মু এটা কিন্তু ঠিক না তোমরা কিন্তু আমাকে জোর করছো আমরা কি চলে যাব শালার চিপাই ফেলে আমাকে টর্চার করছে সমস্যা নাই আমারও সময় আসবে তখন আমিও দেখে নেব এসব ভাবছিলাম তখনই আম্মু আবার বলে উঠল কি রে আমরা কি চলে যাব রাজি তবে আমাকে এক মাস সময় দিতে হবে তারপর আমি বিয়ে নিয়ে কথা বলবো কি বলেন আন্টি ওর পরে আবার মনে থাকবে না নিজের ছেলেকে বিশ্বাস করে না এমন মা আমি জীবনে দেখিনি হুম আমি শয়তানকে বিশ্বাস করতে চাই না কেন এমনভাবে কথা বলছো তুমি আমার সৎমা আর সৎমাও তো এইভাবে ছেলের সাথে আচরণ করে না তুমি যেভাবে করছো ম্যাডাম ওরে লকআপেই রাখেন কয়েকদিন তাহলে ওর মাথাটা ঠিক হয়ে যাবে ওই সবাই চুপ করেন আর হুসাইন এক মাস সময় দিলাম এরপর বিয়ে করে ফেলবে না হলে ওই যে ওই রুমটা দেখছো একটা রুমের দিকে ইশারা করলো তাকিয়ে দেখি রুমের দরজার উপরে লিখা টোর টো এটা দেখে গলাটা শুকিয়ে গেল এমনিতে ছোটবেলা থেকে পুলিশকে অনেক ভয় পায় তার উপরে আবার এসব ভয় দেখাচ্ছে কেমনটা না লাগে বলেন তাই বাধ্য হয়ে বললাম আচ্ছা আমার মনে হয় না ও কথা রাখবে চিন্তা করো না আমি এক মাস পরে খবর নিব আর এর মাঝে যদি উল্টা পাল্টা করে তাহলে একটা কল করবেন তাহলে দেখবেন দশ মিনিটের ভেতর আমি চলে আসব ওকে তাহলে তো আর সমস্যাই নেই তাহলে এখন আসি আপু আর আম্মু উঠে চলে গেল আমি সোমাইয়াকে শেষবারের মতো একবার দেখে নিলাম আর বিদায় নিয়ে নিলাম ম্যাডাম আসি হুম চলে আসতে লাগলাম তখন কি মনে করে যেন আবার পিছনে ঘুরে বলে উঠলাম ম্যাডাম আপনি পুলিশ না হলে না 
আমার জন্য অনেক ভালো হতো কেন না এমনি বলি সেখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসলাম আম্মু আর আপুকে নিয়ে বাসায় চলে আসলাম এসেই রুমে চলে গেলাম কিছুক্ষণ পরে ভাবি রুমের দরজায় নক করলো কি হলো আমার ছোট সাহেব রাগ করেছে নাকি ও ভাবি আসো কি হলো রাগ নাকি সবার উপরে না শুধু আপু আর আম্মুর উপর রাগ করেছি দেখো না ওরা আমাকে থানায় নিয়ে পুলিশের সামনে বিয়ে করাতে রাজি করালো এটা কি ঠিক বলো না এটা তো কেউ একদমই ঠিক করেনি চিন্তা করো না আমি দেখতেছি ভাবি তুমি ছাড়া কেউ আমাকে একদমই বোঝে না তুমি তো আমার কলিচা হুম পাম দিতে হবে না এখন বলো দুপুরে কিছু খেয়েছ হুম খেয়েছি এখন কিছু খাবে না এখন ঘুমাবো তুমি সোজা হয়ে বসো আচ্ছা বলেই ভাবি সোজা হয়ে বসল আমি ভাবির কোলে শুয়ে গেলাম আমি প্রায়ই ভাবির কোলে মাথা রেখে ঘুমাই তাই এটা নতুন করে ভাবিকে বলতে হয় না বাসায় আমি একমাত্র ভাবির কথাই শুনি আর কারো কথা আমার কানে যায় না ভাবির কোলে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলাম তখনই ভাইয়া বলে উঠল নীলা তুমি এখানে কি করছো যাও রুমে যাও ও ঘুমিয়ে যাক তারপর আমি না হয় রুমে চলে যাব এ ধামড়া তোর শরম করে না আমার বউয়ের কোলে ঘুমাতে শরমটা আমার একটু কমই আর তুমি যাও তো এখান থেকে ভাবি আর দেবরের প্রাইভেসি বলে একটা ব্যাপার আছে না আমার বউয়ের কোলে আমি ছাড়া কেউ শুতে পারবে না এক কথা শেষ তাহলে আমি কার কোলে ঘুমাবো কেন বিয়ে করে বউ নিয়ে আয় তারপর তার কোলে ঘুমাবি তোকে কেউ না করবে না ভাবি তুমি কিছু বলবে নাকি আমি আবার চলে যাব ওই তুমি যাও তো আমি আসতেছি আর একটাও কথা বলবে না ছোট সাহেব না হলে আমার পালাবে হুম লাই দিয়ে মাথায় তুলতেছো তুমি তাইও এমন হচ্ছে আর ওকে তো এবার বিয়ে করিয়েই ছাড়ব তুমি যাও তো হুম যাচ্ছি বলেই ভাইয়া চলে গেল আমি আবার শুয়ে গেলাম ভাবির কোলে ভাবি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল আমি ঘুমিয়ে গেলাম দুদিন পর হাবি বা কল আসলো রিসিভ করতে ঝাড়ি মারল ওই কোত্তা তুই কই রে বাসায় কেন আজকে আমার बर्थडे আর তুই এখনো বাসায় সরি রে ভুলে গেছি আর এত প্যারা থাকলে কোনো কিছু মনে থাকে নাকি কেন কি হয়েছে অনেক বড় কাহিনী সন্ধ্যা এসে বলবো আচ্ছা তা ঠিক আছে কিন্তু তুই শিওর আসবি তো নাকি আবার সন্ধ্যায় ফোন দিয়ে বলবি সরি আসতে পারবো না রে তুই ফোন রাখবি না হলে মোবাইলের ভিতর দিয়ে গিয়ে মারবো তোকে আচ্ছা ভালো থাকিস আর সন্ধ্যায় দেখা হচ্ছে সি ইউ বাই বলে ফোনটা কেটে দিল সন্ধ্যায় রেডি হয়ে চলে গেলাম বার্থডেতে হাবিবাকে উইশ করে চলে গেলাম সব বন্ধুদের কাছে সবাই একসাথে হাওয়ায় শুরু করে দিলাম আড্ডা সবাই গল্প করছিলাম তখনই কেউ আমার কাঁধে হাত রাখলো পিছনে ঘুরতেই আমি চমকে গেলাম কারণ কাঁধে আর কেউ না সময়া হাত রেখেছে হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম তা হিরো কি খবর আপনার ম্যাডাম আমি কিছু করিনি হুম তা এখানে কেন আর হাবিবা তোমার কি লাগে হাবিবা আমার কিছুই লাগে না বিশ্বাস করেন আমি আসি এখন বলেই কেটে পড়তে চেয়েছিলাম কিন্তু তা আর হলো না সোমাইয়া আবারও ডাক দিয়ে ফেলল ওই আমি আপনাকে যেতে বলেছি জি না ম্যাডাম বলেন কি বলবেন তা এখানে কি বাস থেকে পালিয়ে এসেছো নাকি না ম্যাডাম আমি আর ওই রকম করব না ভালো তা কেমন চলতেছে আপনার দিনকাল ভালো ম্যাডাম একটা কথা বলবো হুম বলেন জোরে পেয়েছে আমি গিয়ে ফ্রেশ হয়ে আসব হুম শিওর বলা মাত্রই সেখান থেকে গায়েব হয়ে গেলাম কারণ এখানে থাকলেই বিপদ কিন্তু ও এখানে আসার কারণ কি হাবিবা বলতে পারবে তাই হাবিবার কাছে গেলাম হাবিবা এখানে পুলিশ কেন রে তোকে নিয়ে যেতে এসেছে কি আরে ওর নাম সুমাইয়া আমার কাজিন পুলিশে চাকরি করে পুলিশ অফিসার বার্থডেতে ইনভাইট করেছি সময় নেই তাই ইউনিফর্ম নিয়ে চলে এসেছে হো তাই বল হুম তো তোকে এত চিন্তিত লাগছে কেন কিছু না এমনি আচ্ছা দাঁড়া তোর সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি ওই না কেন কি হয়েছে কিছু না তবে এখন পরিচয় করানোর কোনো দরকার নেই ধুর ও কোনো সময় চলে যায় তার কোনো সিকিউরিটি নেই দাঁড়া আমি পরিচয়টা করিয়ে দিচ্ছি বলেই হাবিবা সুমাইয়াকে ডাক দিল সুমাইয়া ওই সুমাইয়া সুমাইয়া আমাদের দিকে ঘুরে তাকালো সুমাইয়া একটু এদিকে আয় তো সুমাইয়া এদিকে আসতেছে আর আমি হাত দিয়ে মুখটা ঢাকতে লাগলাম সুমাইয়া আমাদের কাছে চলে আসলো এবার কি হয়েছে জানতে চাইলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে রাখা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখুন পরবর্তী পার্ট মিস না করতে চাইলে ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের পাশে থাকার জন্য